السلام علیکم ویورز کیا حال ہے آپ سب کا امید ہے سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے خیر و عافیت سے ہوں گے تو ویورز آج کی بہت ہی مزیدار اور بہت ہی ایزی ریسیپی لے کر آئی ہوں میں چکن وائٹ سوس پاستا کی بہت ہی مزیدار یہ ریسیپی ہے اور سب ہی اسے بہت پسند کرتے ہیں تو اس کو بنانا بہت آسان ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں پر جی اس کو بنانے کے لیے چکن وائٹ سوس پاستا کو بنانے کے لیے یہاں پر دو لیٹر جتنا پانی لے لیا ہے اس کے اندر میں نے نمک ڈال دیا ہے ایک چائے کا چمچ اور دو چمچ جتنا میں نے کوکنگ آئل ڈالا ہے تو پانی کو یہاں پر ابلنے کے لیے رکھا ہے میں نے جیسے پانی میں ابال آتا ہے ساتھ یہاں پر جی میں ڈال رہی ہوں پاستا جو ایک پیکٹ ہے میرے پاس تو اس کو دس منٹ کے لیے پکا لیتے ہیں دس منٹ کے بعد دیکھیں جی پاستا پک کر تیار ہو چکا ہے اس کا یہ پانی نکال کر میں تھنڈے پانی سے گزار کر اس کو سائٹ پر کر دیتی ہوں یہاں پر جی چکن لے لیا ہے میں نے تین سو گرام جتنا بون ڈیس چکن ہے یہ اور اس کی چھوٹی چھوٹی بوٹیاں جو ہے وہ میں نے کٹ کر لی ہیں تو آپ کو جس سائز میں بوٹی چاہیے وہ آپ اس سائز سے میں کٹ کر لیجئے لیسن کا بارڈر میں ڈال دیا آدھا چائے کا چمچ لال مرچ کا بارڈر ڈالا ہے آدھا چائے کا چمچ نمک ہے ایک چائے کا چمچ اور کالی مرچ کا بارڈر ہے آدھا چائے کا چمچ اور ساتھ یہاں پر میں کوکنگ آئل ڈال دوں گی ایک چائے کا چمچ تو یہ ساری چیزیں مکس کر کے اسے اچھے سے مکس کرنے کے بعد اس کو میرینیٹ کر کے رکھ دوں گی دس منٹ کے لیے تو دس منٹ کے بعد جو ہے وہ اس کو پکا لیں گے تو اسے رکھ دیتے ہیں ڈھام کے سائٹ پر تو یہاں پر جی دیکھیں دس منٹ گزر چکے ہیں اب چکن کو فرائی کر لیتے ہیں پین لے لیا میں نے اور اس کے اندر یہ ڈال دیا ہے چکن اور درمیانی آج پر میں اس کو پکا لیتی ہوں جب تک کہ اس کا کلر چینج ہو جائے اور جو بوٹی ہے وہ پک جائے تو تقریباً پانچ سے سات منٹ لگے ہیں اس کو درمیانی آگ پر پکتے ہوئے تو دیکھیں جی آٹھ منٹ ہوئے ہیں پکنے کے لیے رکھا تھا چکن ہم نے تو چکن جو ہے وہ گل چکا ہے اب یہاں پر میں نے لے لی ہے ایک عدد شملا مرچ درمیانی سائز کی اور اس کے اس طرح سے میں نے کیوبز کاٹ لیے ہیں اور ساتھ میں یہ ملا کر اس کو بھی دو منٹ کے لیے پکا لیتے ہیں تو آپ بینہ پکائے بھی شملا مرچ جو ہے وہ ایڈ کر سکتے ہیں بس میں اس کو دو منٹ کے لیے پکاؤں گی یہاں پر چکن کے ساتھ ہی تو دیکھیں جی دو منٹ پکنے کے بعد چکن اور جو شملہ مرچ ہے وہ اچھے سے پک چکی ہے تو بس اب میں چولہ بند کر کے اس کو تھنڈا ہونے کے لیے سائٹ پر رکھ دوں گی یہ دیکھیں جی اب اس کو سائٹ پر کر لیتے ہیں اور بنا لیتے ہیں وائٹ سوس تو وائٹ سوس بنانے کے لیے یہاں پر جی میں نے لے لیا ہے مکھن اور یہ ہے تقریباً دو کھانے کے چمچ جتنا اور چولہ چلا لیا ہے میں نے برطن کے نیچے اور اس کو رکھ دیا ہے بالکل میڈیوم آج پر تو مکھن کو گرم ہونے دیتے ہیں ساتھ یہاں پر میں نے ڈال دیا ہے کوکنگ آئل دو کھانے کے چمچ جتنا تو جیسے ہی یہ پگلتا ہے ساتھ ہی میں اس کے اندر ڈالوں گی میدہ میدہ لے لیا ہے میں نے ایک کھانے کا چمچ بھر کے تو میدہ شامل کرنے کے بعد اس کو مکس کر لیتے ہیں اور بھون لیتے ہیں دو تین منٹ تو بھوننے سے کیا ہوگا کہ میدہ کا جو کچھا پن ہے وہ ختم ہو جائے گا تو مکھن کے اندر اور آئل کے اندر اس کو اچھے سے بھون لیتے ہیں ایسے درمیانی آنچ رکھئے گا تیز آنچ نہ رکھئے گا تو اب یہاں پر جی میں نے لے لیا ہے دودھ میرے پاس ہے ڈیڑھ گلاس جتنا میرے پاس دودھ ہے ابھی تھوڑا سا دودھ ڈال کے میں اس کو مکس کر رہی ہوں تاکہ اس کے لمس وغیرہ جو ہیں وہ سارے ختم ہو جائیں تو پہلے تھوڑا سا دودھ ڈال کے آپ اس کے لمس جو ہیں وہ ختم کر لیجئے اور پھر اس کے بعد باقی کا دودھ جو ہے وہ ڈال لیجئے یہ دیکھیں سارے لمس جو ہیں وہ ختم ہو چکے ہیں اب میں باقی کا جو دودھ ہے وہ سارا اس میں ڈال دوں گی یہ دیکھیں تو ڈیٹھ گلاس جتنا میں نے دودھ اس میں ڈال دیا ہے تو سوس جو ہے وہ مجھے تھوڑی سی پتلی چاہیے اگر آپ کو گاڑی سوس چاہیے تو آپ کم کر سکتے ہیں تو یہاں پر جی میں نے ڈال دی ہے چیڈر چیز آدھا کپ جتنی تو چیز ڈال کے بھی اس کو مکس کر لیں گے ساتھ یہاں پر میں ڈال رہی ہوں نمک ایک چائے کا چمچ اور کالی مچ کا پاورڈر آدھی چائے کا چمچ سفید مچ کا پاورڈر آدھی چائے کا چمچ اور کٹی لال مچ کا پاورڈر ڈال رہی ہوں یہاں پر آدھی چائے کا چمچ ساتھ تھوڑی سی میں نے لے لی ہے اور اگانو تو یہ ساری چیزیں ڈال کر مکس کر لیتے ہیں اس کو نمک مرچے یہاں پر آپ اپنے ٹیسٹ کے کورڈنگ ڈال سکتے ہیں لیکن چیز کے اندر بھی نمک ہوتا ہے تو اس لحاظ سے آپ تھوڑا حساب سے نمک ڈالیے تو پاستا کے اندر بھی ہم نے نمک شامل کیا تھا اور چکن جو بنائی ہے اس کے اندر بھی ہم نے نمک شامل کیا تھا تو یہ دیکھیں یہ مکس ہو چکا ہے اب یہاں پر جی میں ڈال رہی ہوں موزریلا چیز تو دونوں چیزوں میں سے جو بھی آپ کے پاس موجود ہو آپ وہ ڈال سکتے ہیں چاہے تو آپ دونوں بھی ڈال سکتے ہیں جیسے آپ کو پسند ہو تو میں نے چیڈر اور موزریلا دونوں کو یہاں پر ڈالا ہے آدھا تک کپ جتنا تو بس اسے مکس کر لیتے ہیں اور چیز کو میلٹ ہونے دیتے ہیں 
دو تین منٹ لگے ہیں چیز کو یہ دیکھیں چیز جو ہے وہ میلٹ ہو چکی ہے اور کس طرح سے اس کی تار جو ہے وہ بننا شروع ہو چکی ہے اب یہ جو چکن ہم نے تیار کر کے رکھی تھی وہ اس میں ڈال دیں گے تو اگر سوس جو ہے وہ آپ کو گاڑھی چاہیے ہو تو آپ یہاں پر دو منٹ مزید پکا لیجئے اور اگر آپ کو پتلی سوس رکھنی ہو تو پھر آپ اس میں فوراً سے ہی ڈال دیجئے چیزیں جو پاستا ہم نے بوائل کر کے رکھا تھا وہ بھی اس کے اندر شامل کر دیتے ہیں تو مکس کر لیتے ہیں اس کو دیکھیں تو اب اس اسٹیج پر آ کر جو ہے وہ آپ اس کو مکس کر لیجئے جلدی سے اور آپ چیک کر لیجئے کہ جو سوس ہے وہ آپ کو کس طرح کی چاہیے تو دیکھیں کتنی زبردست سی جو تار ہیں وہ بن رہے ہیں موزریلا چیز کے ساتھ تو بس مجھے اتنا ہی اس کی کنسسٹنسی جو ہے وہ چاہیے زیادہ رنی اور زیادہ تھک جو ہے وہ نہیں چاہیے تو بس میں اس کو جو ہے وہ چولہا بند کر لوں گی صرف ایک منٹ اس کو مزید میں پکا لوں گی تاکہ جو چیزیں ہیں وہ گرم ہو جائیں تو بس اب اس اسٹیج پر آ کر آپ اس کو زیادہ نہ پکائیے وغیرہ جو ہے وہ خشک ہو جائے گی بہت زیادہ یعنی کہ ہارڈ ہو جائے گی تو بس اس طرح سا جو ہے وہ ہونا چاہیے پاستا کا بیٹر تو بس چولہا میں بند کر دیتی ہوں اور اس کو سرو کر لیتے ہیں تو دیکھیں جی مزیدار سی ہمارا جو چیزی پاستا ہے وہ ریڈی ہو چکا ہے چکن چیزی پاستا وائٹ سوس کے ساتھ بہت ہی مزیدار یہ پاستا بنا ہے ٹیسٹ بہت ہی مزے کا ہے تو آپ بھی اس کو اس طریقے سے بنائیے گا اور کمنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ ریسپی کیسی لگی اگر پسند آئے تو پلیز لائک کر دیجیے گا اور شیئر سبسکرائب کیجیے گا میرے چینل کو اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا پھر کسی نئی ریسپی کے ساتھ حاضر ہوتی ہوں اللہ حافظ